আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা সকলকে জানাই ঈদ মোবারক তো ভিউয়ার্স ঈদের এই স্পেশাল টাইমে স্পেশাল দিনে যদি আপনাদেরকে স্পেশাল কোনো জিনিস সম্পর্কে না জানাই তাহলে আসলে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত দেখায় তো ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদের সামনে থাকছে ভলভো এফ এম এক্স পাঁচশো চল্লিশ ট্রিপার যেটা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়েতে শক্তিশালী ডাম ট্রাক এবং ওয়ার্ল্ডের সবচেয়েতে রোবাস্ট একটা ডাম ট্রাক আর এই সেগমেন্টে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রাক নিঃসন্দেহে তো ভিভার্স শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি আর এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি যে ট্রাকটি সম্পর্কে জানাবো সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রাক যেটা একটা মানে গ্লোবাল মার্কেটে খুব বেশি হিউজ লেভেলের একটা সাকসেসফুল একটা ট্রাক গ্লোবালি যদি ধরা হয় এই গাড়িটা তাহলে হিউজ একটা সাকসেসফুল একটা ট্রাক এমনকি এই গাড়িটা কিন্তু বাংলাদেশেও অ্যাভেলেবেল রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যেরকম বাংলাদেশ ডিফেন্সের ক্ষেত্রে প্লাস অনেক যেরকম ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সাইডে এই গাড়িগুলো চলে তো এফ এম এক্সের বিভিন্ন ট্রেলার ভার্জন রয়েছে এফ এম এক্সের বিভিন্ন কি বলা যায় আর কি যে মানে কনস্ট্রাকশনের সাইডে তারপরে ট্রেলারের সেগমেন্টে অনেক গাড়ি অ্যাভেলেবেল রয়েছে কিন্তু মেন কথা হলো যে এই গাড়িগুলো কিন্তু অনেক অনেক ভেরিয়েন্টে অ্যাভেলেবেল যেরকম টপ লেভেল মিড লেভেল তো ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে চারটা পাঁচটা ছয়টা করে অপশন থাকে এরকম তো বি এস ফাইভে থাকে বি এস থ্রিতে থাকে বি এস সিক্সে থাকে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আমি জানাবো বি এস ফাইভের অন্তর্ভুক্ত এই এফ এম এক্স সম্পর্কে এফ এম এক্স পাঁচশো চল্লিশ সম্পর্কে যেটার সবগুলো অপশন সবগুলো ইঞ্জিন গিয়ার বক্স যা থাকবে সবগুলো কিন্তু টপ টাইপের থাকবে মানে টপ যেগুলো সর্বোচ্চ লেভেলের যে ইঞ্জিনের অপশনটা থাকবে বা সর্বোচ্চ গিয়ার বক্সের যে অপশনটা থাকবে সেগুলো থাকবে তো ইন্টারন্যাশনাল ট্রাক যেহেতু সবগুলো যদি বলতে যাই তাহলে ভিডিও অনেক 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 বেশি লম্বা হয়ে যাবে আপনারা যে জিনিসগুলো জানলে এক্সাইটেড হবেন বা আপনারা যে জিনিসগুলো জানতে চান তো সেগুলো সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওটিতে জানাবো না কোনো এক্সট্রা কোনো অনেক অপশনাল জিনিস সম্পর্কে জানাবো না মানে বেসিক আপনারা যেগুলো জানতে চান এই গাড়িটা সম্পর্কে বা আপনারা যেগুলো জানলে স্যাটিসফাইড হবেন জানতে চান এই গাড়িটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস সম্পর্কে তো সেগুলো জানানোর চেষ্টা করবো তো ভিভার্স চলুন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি ভলভো এফ এম এক্স পাঁচশো চল্লিশ ট্রিপার এই গাড়িটিতে ইঞ্জিন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ইঞ্জিন মডেল ডি থার্টিন সি ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোরটি এটার সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকছে তিনশো সাতানব্বই কিলোওয়াট এটার ইউরো স্ট্যান্ডার্ড বা ইমিশন নর্মস থাকছে ইঞ্জিনের ইউরো ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড এবং এই ইঞ্জিনটার ম্যাক্স পাওয়ার থাকছে পাঁচশো চল্লিশ হর্স পাওয়ার এটা যে ইঞ্জিনটাটাতে ইউজ করা হচ্ছে সেটা পাঁচশো চল্লিশ হর্স পাওয়ার প্রডিউস করবে চোদ্দোশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো আর পেমের মধ্যে এবং এই যে গাড়িটা রয়েছে এই গাড়িটাতে যে ইঞ্জিনটা ইউজ করা হয়েছে এটার সর্বোচ্চ মানে ম্যাক্স টর্ক থাকছে ছাব্বিশশো নিউটন মিটার অ্যাট এক হাজার পঞ্চাশ থেকে চোদ্দোশো পঞ্চাশ আর পেমের মধ্যে এই যে ইঞ্জিনটা রয়েছে এই গাড়িটাতে সেটা ছাব্বিশশো নিউটন টর্ক প্রডিউস করবে যেটা মানে নর্মালি জেনুয়েলি আমাদের দেশে যেই গাড়িগুলো চলে দশ চাকার সেই গাড়িগুলোর মানে সব সবচেয়েতে যদি মানে টপ ভেরিয়েন্ট ধরা হয় টাটা বা সব প্লেন বাইসারের যে রোবাস ডাম ট্রাকগুলো রয়েছে সেগুলোর তিনটা বা চারটা গাড়ির সমান এই গাড়িটা চারটা গাড়ির সমান পাওয়ার প্রডিউস করবে এই একটা গাড়ি মানে জাস্ট ইমেজিন করেন যে কীরকম বড় সবচেয়েতে মানে কীরকম একটা হিউজ লেভেলের একটা দানবি একটা ব্যাপার রয়েছে এই গাড়িটাতে এই গাড়িটাতে গিয়ার বক্স হিসেবে ইউজ করা হয়েছে গিয়ার বক্স ইউরো ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের এবং এটাতে তারা বেশ কিছু জিনিস উল্লেখ করেছে যে আই শিফট টুয়েলভ স্পিড স্লিপটার অ্যান্ড রেঞ্জ গিয়ার বক্স উইথ অটোমেটেড গিয়ার চেঞ্জিং সিস্টেম তো এই গিয়ার বক্সটা যেটা ইউজ করেছে ইউরো ফাইভ স্ট্যান্ডার্ডের তো সেটাতে বারোটা গিয়ার থাকছে মানে টুয়েলভ স্পিড গিয়ার বক্স স্লিপটার অ্যান্ড রেঞ্জ গিয়ার বক্স উইথ অটোমেটেড গিয়ার চেঞ্জিং সিস্টেম এটা অটোমেটিকলি গিয়ার চেঞ্জ করতে পারবে সে ফাংশন এটাতে ইউজ করা হয়েছে এবং এটা আপনারা চাইলে মানে যখন চালাবেন বা যে চালাবে তো সেটা কিন্তু ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যাবে মানে সুইচের মাধ্যমে গিয়ার যদি বাড়ানোর প্রয়োজন হয় প্লাস বাটন একটা মানে একবার প্রেস করবে আর মাইনাস করার প্রয়োজন হলে মাইনাস বাটন একবার প্রেস করবে তো ছোটো দুটো বাটন থাকে সেটা গিয়ার লিভারের সাথে থাকে ইনবিল্ড অবস্থা থাকে সেটাতে যেটা আই শিফট যে গিয়ার লিভারটা রয়েছে সেটাতে থাকে মানে আই শিফট মডেলের যে গাড়িগুলো এই গাড়িটাতে গিয়ার টাইপ থাকছে এস পিও আঠাশ বারো ডুয়েল ক্লাচ তো এই আঠাশ বারো মডেলের যে গিয়ার বক্সটা রয়েছে সেটাতে কিন্তু ডুয়েল ক্লাচ সিস্টেম রয়েছে এবং টপ গিয়ার যেটা সেই গিয়ারটা থাকছে ওভার ড্রাইভ টাইপ গিয়ার মানে যে টপ যে গিয়ারটা মানে টপে যে চাকতিটা থাকবে যে গিয়ারটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা এবং এই যে গিয়ার বক্সটা রয়েছে এটার মাধ্যমে যে ইঞ্জিনটা রয়েছে ডি থার্টিন সি তো এই মডেলের ইঞ্জিনটা এই গিয়ার বক্সের কম্বিনেশনে আঠ
मैं ग्रस कम्बिनेशन वेट थक जी सी डब्ल्यू एप्रुवल टन्स तो यहाँ सर्वोच्च बहन क्षमता ये गियारबक्सर मध्यमें प्रड्यूस करते आशी मैं आशी टन लोड ये गाड़ी का कैरि करते गियारबक्सर मध्यमें जेटा एसपीओ आठाश बारो ये मडल गियारबक्सर सबसे तो हिवर्स ये गाड़ीटा क्योंकि आो दो गियार अपशन थक मैं गियारबक्सर अपशन थक तो यूटा गियारबक्सर मध्यम यह गाड़ी क्योंकि एकश टन पर्त लोड कैरि कराना जाए अफिसियल तरा क्लेम कर भलवो कम्पानी तो जो गियार गियारबक्सा यूज कर गियारबक्स जो थे गियारबक्स मडल ए टी छब्बीस बारो एफ और ये टप गियार थे डिकेक्ट मैं डिकटलि कानेक्ट हो मैं टप जी मिनियम गियार से मैं टप गियार और इंजिन टर्क थे मैं ए गियार बक्सर माध्यम इंजिन छब्बीस सौ एन एम टर्क प्रड्यूस करते सक्षम हो और यार जि सी डब्ल्यू एप्रुवल टर्नस एकश टन मैं एकश टन पर्त यह गाड़ी अफिसियल लोड टनते पर गियार बक्सर माध्यम ये इंजिन रही है सेटार कम्बिनेशन ए द्वित जो गियार बक्स रही है सेम ही क्योंकि एकटू चेज रही है द्वित गियार बक्सा हलो ए टीओ छब्बीस बारो एफ ओभार ड्राइव तो यार क्योंकि टप गियार जे जो थक गियार बक्स मैं द्वित अपशन गियार बक्सर मडल सेम क्यों टप जो गियार थे क्योंकि ओभार ड्राइव मैं से इनडिरेक्टलि क्ज कर स्क्रिने देखते हैं ओभार ड्राइव भेसेस डिकट भेसेस ओभार ड्राइव तो ओभार ड्राइव गियार बक्स एट द्वित और यटारों क्योंकि इंजिन टर्क छब्बीस एन एम एटार मैक्स लोड क्यारिंग कैपासिटी थक एकश टन एट क्योंकि एकश टन पर्त लोड क्यारि करते सर्वोच्च तो दुटाई सेम एक हलो ओभार ड्राइव टाइप और एक हलो डेक्ट कानेक्ट मैं डिकट टप गियार एक हलो ओभार ड्राइव तो हिवर्स ये अपना जानलें ये गाड़ीटार अटोमेटिक प्लस मैनुअल गियार बक्स सम्पर् क्योंकि एन आपदा के जानो ये गाड़ीटार फुल्लि अटोमेटिक गियार बक्स सम्पर् सम्पूर्ण अटोमेटिक वे क्या करें तो ये ता बे कि जिस उल्लेख कर अटोमेटिक गियार बक्स सम्पर् फुल्लि अटोमेटिक गियार बक्स सम्पर्खने ता उल्लेख कर पावर टनिक तरह नाम टाइटल दिए और बे कि उल्लेख जिस उल्लेख कर फुल्लि अटोमेटिक पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन मैंने फुल्लि ये अटोमेटिकली क्ज कर पावर ट्रांसमिशन क्षेत्र में तरह रही है उइथ टर्क कन्भार्टर एंड अएल कुलर तो ये क्योंकि टर्क कन्भार्ट करते ही सेंसर से ही लेवल कैपाबल गियार बक्स प्लस गियार बक्स क्योंकि अएल कुलिंग सिसटेम इनक्लूड कर सब चेत बड़ो एक जिस उल्लेख कर जिस उल्लेख कर चेन्जेस गियार्स उदाउट पावर लस मैं गियार बक्सा गियार शिफ्ट कर टर्क लस है ना मैं उदाउट पावर लस मैंने को पावर लस है ना जोटुकू शक्ति प्रड्यूस करते पर इंजिन सम्पूर्णटाई से गियार बक्सर माध्यम डिफारेंसियल पर्त जाए गाड़ी का चलते पर मैं सब चेते मैं बेस्ट और रेशियो दीते सक्षम मैंने को पावर लस है ना सर्वोच्च लेवल एफिसियसि दीते सक्षम और सर्वोच्च लेवल अब्टिमाइज इंजिन मैं भूलो आगे गाड़ी चेहते वही गाड़ीटार क्षेत्र तर गियार टाइप यूज कर गियार टाइप थक टी छब्बीस शून्य छय ये गियार बक्सर मडलटा और एट टप गियार थक डेक्ट कानेक्टेड गियार टप गियार जो इंजिन मैक्स टर्क प्रड्यूस करते सक्षम एट छब्बीस सौ एन एम टर्क प्रड्यूस करते सक्षम एटार जो ग्रस एप्रुवाल टर्नस मैं सर्वोच्च बहन क्षमता से सैड टन जेहतु अटोमेटिक गियार बक्स तो से क्षेत्र में सर्वोच्च बहन क्षमता थको सैड टन मैं सैड टन पर्त आई गाड़ीटार माध्यम लोड कैरि करते पर अफिसियल तो अनअफिसियल बेसि क्यों ये गियारे मध्यम क्यों से मैं पसिबल है ना जो जो एटाते क्योंकि मेनुअल आई शिफ्टर जो गियार से जो एटाते यूज कर होत ये गाड़ीटा हंड्रेड टन पर्त लोड क्यारि करते मैं भूल भर मैजिक जो ट्रांसमिशन मध्यम पावर कतटुकू बे कन्भार्ट करा जाए अब्टिमाइज करा जाए कतटुकू इनहानस करा जाए तो ये क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल बेपार आसल चिंतार बहरे जी ता कत हार्ड वार्क करार मध्यमें तरह गाड़ीगुल्लो एत बेसि एक्टिव एत बेसि मैं परफरमेंस हेवी तैरी कर तो भिवर्स अपन के भिडियो शुरूते ही गाड़ी क्योंकि इंटरनैशनल एक गाड़ी तो से क्षेत्र में गाड़ी क्योंकि तेरह एक्सएल कन्फिगारेशन एवेलेबल रही है विभिन्न यूजर क्षेत्र में विभिन्न क्जे क्षेत्र में विभिन्न एप्लीकेशन क्षेत्र जो डाम ट्रक क्योंकि विभिन्न रास्त विभिन्न प्रयोजन तरह एक्सएल कन्फिगारेशन सेम है ना विभिन्न क्या अनुजय एक्सएलर संख्या बेसि कम है तो ये ता उल्लेख कर रिडिंग एक्सएल कन्फिगारेशन तो तेज़ एक्सएलगुल्लो रही है सेगुलर नाम कन्फिगारेशन आपन सामने तुम धरती एक एक तो सवार आगे थे एक नम्बर फोर इंटू टू एक्सएल कन्फिगारेशन दुई नम्बर था फोर इंटू फोर तीन नम्बर था सिक्स इंटू टू जो था टैग एक्सएल ए चार नम्बर था सिक्स इंटू फोर पाँच नम्बर था सिक्स इंटू सिक्स छय नम्बर था एट इंटू टू डुएल फ्रंट एक्सएल्स सत नम्बर था एट इंटू टू ट्रिमड एक्सएल आठ नम्बर थकट इंटू फोर डुएल फ्रंट एक्सएल्स 
ভালো নাম্বারে থাকছে এইট ইন্টু ফোর ট্রিমড পুশার এক্সেল এবং দশ নাম্বারে থাকছে এইট ইন্টু ফোর ট্রিমড ট্যাগ এক্সেল এবং এগারো নাম্বারে থাকছে এইট ইন্টু সিক্স ডুয়েল ফ্রন্ট এক্সেলস এবং বারো নাম্বারে থাকছে টেন ইন্টু ফোর ডুয়েল ফ্রন্ট এক্সেলস ট্যাগ এক্সেল মানে ডুয়েল ফ্রন্ট এক্সেলও থাকবে এবং ট্যাগ এক্সেলও থাকবে যেটা বারো নাম্বারে সেটাতে এবং তেরো নাম্বারও থাকছে টেন ইন্টু সিক্স ডুয়েল ফ্রন্ট এক্সেলস ট্যাগ এক্সেল মানে দুইটা ফ্রন্ট এক্সেলও থাকবে এটাতে ট্যাগ এক্সেলও থাকবে যেটা টেন ইন্টু সিক্স যেটা তেরো নাম্বারে থাকছে তো ভিওয়ার্স এই ছিল এই ক্যারেক্টার এক্সেল কনফিগারেশন টোটাল তেরোটা এক্সেল কনফিগারেশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে যেটা কিন্তু অনেক বেশি আর কি তো ভলভোর ক্ষেত্রে এটা থাকারই কথা যেহেতু এত বড় একটা ব্র্যান্ড তো ব্যাপারটা কিন্তু অনেক ইউজফুল যারা যারা কিনবেন বা যারা যারা এই গাড়িটা কিনেছেন বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন বড় বড় ব্র্যান্ডরা তো নিজস্ব ইউজ অনুযায়ী নিজস্ব পারপাস অনুযায়ী বিভিন্ন লোড কন্ডিশন রোড কন্ডিশন প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের পাওয়ার অপটিমাইজেশন বা নিজেদের লোডের ক্যারি করার জন্য কতগুলো চাকা প্রয়োজন কতগুলো ট্যাগ এক্সেল প্রয়োজন বা কতটুকু আর কি চাকা হলে তাদের বেটার হবে মানে লোড ক্যারি করার জন্য সেই সবগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে এই অপশনের ভিতরে আর অনেক রিসার্চ করে কিন্তু ভলভো গাড়ি তৈরি করে তো সেই ক্ষেত্রে কাস্টমাইজেরও অপশন রয়েছে এবং তাদের যেই মানে কমপ্লিট অপশন সেগুলো রয়েছে তো ভিওয়ার্স সব আপনারা জানলেন তো এই গাড়িটাতে কী কী কেবিন রয়েছে সেটা এখন আপনারা জানবেন তো ছয় টাইপের কেবিন এই গাড়িটাতে ইউজ করা হয়েছে ছয়টা আলাদা আলাদা অপশনাল কেবিন এখানে তারা ইউজ করেছে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী তারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারে কাস্টমারের প্রয়োজন অনুযায়ী তো এখানে তারা সবার আগে দিয়েছে ছয় নম্বরে মানে ছয়টার মধ্যে সবার আগে থাকছে লো ডে ক্যাব মানে এটা কিন্তু সিঙ্গেল কেবিন আমরা যেটা মানে চিনি আর কি নর্মালি সিঙ্গেল কেবিন বা আর কি শোয়ার জায়গাটা থাকে না স্লিপারের অপশন থাকে না তো এটাতে ঠিক সিঙ্গেল কেবিন ইউজ করা হয়েছে কিন্তু এটা একটু নিচু মানে তাই এখানে তারা নাম দিয়েছে লো ডে ক্যাব আর দুই নম্বরে থাকছে ডে ক্যাব এটা কিন্তু সিঙ্গেল কেবিন কিন্তু এটা একটু উঁচা মানে হাই মানে এটা কিন্তু নিচে না একটু উঁচা দুই নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা আর তিন নম্বরে থাকছে লো স্লিপার ক্যাব এটা একটু নিচু টাইপের কিন্তু এটা স্লিপার কেবিন মানে সাসপেনশনের ক্ষেত্রে এটা একটু নিচু নিচা আর চার নম্বরে থাকছে স্লিপার কেবিন এটা একটু উঁচা কিন্তু স্লিপার কেবিন মানে একটু উঁচা মানে এটার কি বলা যায় যে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা সেটা হাই কেবিনের যে উচ্চতা বা হাইটটা যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটু বেশি এটাতে তিন নম্বরে চার নম্বরে যেটা ইউজ করেছে সেটা যে স্লিপার ক্যাব মানে চার নম্বরে যেটা ইউজ করা হয়েছে আগেরটা চাইতে একটু উঁচা কিন্তু এটা স্লিপার কেবিন মানে একটু মানে কি বলা যায় হাইটের ক্ষেত্রে একটু বেশি উচ্চতার ক্ষেত্রে একটু বেশি এবং তারা পাঁচ নম্বর ইউজ করেছে যে ক্যাবিনটা সেটা হলো গোল্ড বিটারেটর ক্যাব এটা কিন্তু একটু স্ট্যান্ডার্ড বা মানে কি বলা যায় একটু হাই লেভেলের তো তারা এখানে লিখেছে গোল্ড বিটারেটর ক্যাব মানে একটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের বা হয়তো বা একটু অ্যাডিশনাল বেশ কয়েকটা ফিচার বা ফেসিলিটিস বেশি রয়েছে তা তারা এখানে উল্লেখ করেছে যে গোল্ড ফিটার এটা যেরকম টাটা ষোলো পনেরো গোল্ড রয়েছে তো অনেক কোম্পানি তাদের যে টপ বা একটু মানে এক্সপেন্সিভ যে জিনিসগুলো থাকে সেখানে তারা গোল্ড বা অনেক টাইপের কথা উল্লেখ করে থাকে মানে টপ মডেলগুলোতে তো তারাও এখানে সেম টাইপের কাজ করেছে হয়তো বা এবং ছয় নম্বরে যে লাস্ট যে অপশনটা থাকছে সেটা হলো ক্রিউ ক্যাব মানে ক্রিউ সরি ক্রু ক্যাব সরি যেটা আমি বলছিলাম আর কি ক্রু ক্যাব মানে এটাতে কিন্তু যে মানে আর কি অনেকজন কর্মী মিলে আসলে ক্রু মানে কিন্তু কর্মী তো অনেকজন কর্মী মিলে যে ফায়ার সার্ভিসে যে গাড়িগুলো থাকে প্লাস মানে অনেক লোক সংখ্যা অনেক লোকজন মিলে যে কাজগুলো করা হয় যেরকম মোবাইল ক্রেন থাকতে পারে যেটা বাসা বাড়িতে কাজ করার অনেক এসি ইনস্টল করার বা জেনারেটর লিফট অনেক উঁচা বিল্ডিং তোলার প্রয়োজন হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে সেই ক্রেনের গাড়ির ক্ষেত্রে এই টাইপের ক্যাবিন ইউজ করা থাকে অপশনাল হিসেবে তো এখানে তারা ক্রু ক্যাব রেখেছে যেটাতে টোটাল মানে চার পাঁচজন ছয়জন আরামে বসতে পারবে মানে চারজন তো বসতে পারবে মাস্ট আবার অনেক জায়গা থাকছে স্টোরেজ থাকছে তো সেটাও কিন্তু অনেক হাই লেভেলের তো মানে মোবাইল ক্রেন হোক বা ফায়ার সার্ভিস হোক যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এই গাড়িটা অনেক ইউজফুল মানে বেশি লোক সংখ্যার ক্ষেত্রে এবং সিঙ্গেল ক্যাব রয়েছে প্লাস স্লিপার ক্যাবিনে রয়েছে তো ভিওয়ার্স এই ছিল এই গাড়িটার ক্যাবিন সংখ্যা বা ক্যাবিনের অপশনাল হিসেবে ছয়টা ক্যাবিন ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম বা জানালাম আর কি তো ভিওয়ার্স এবার আসা যাক এই গাড়িটার বেস্ট সেভেন ফিচারের ক্ষেত্রে বা সাতটা বেস্ট ফিচার তারা এখানে ইনক্লুড করেছে মানে লিখেছে তারা বা উল্লেখ করেছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো তারা এখানে লিখেছে যে বেস্ট ফিচার অফ মানে সরি আমি আপনাদের সামনে জানাচ্ছি যে বেস্ট ফিচার অফ ভলভো এফ এম এক্স ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি বা পাঁচশো চল্লিশ
কি কোন সাইডে কি রয়েছে অনেক ক্লিয়ার একটা ভিউ দিবে তো দুই নম্বরে থাকছে রাইট পাওয়ার মানে এটার যে মানে ইঞ্জিনের যে পাওয়ারটা সেটা কিন্তু বেস্ট পাওয়ার প্রডিউস করতে সক্ষম বেটার পাওয়ারটা আপনার আপনাকে দিতে সক্ষম তো এখানে তারা উল্লেখ করেছে রাইট পাওয়ার তো আপনাকে সঠিক পাওয়ারটা ইঞ্জিনটা দিতে সক্ষম আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনার নিডস অনুযায়ী আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং তিন নম্বরে থাকছে দি অ্যারোগনমিক ওয়ার্ক প্লেস এটা যে কাজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে বা যেইভাবে আপনি ইউজ করবেন তো আপনার কাজ অনুযায়ী আপনার কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার লাইফস্টাইল অনুযায়ী গাড়িটা কিন্তু বেটার একটা পারফরমেন্স দিতে সক্ষম আপনাকেও আপনার কাজের গতির ক্ষেত্রেও তো কাজের ক্ষেত্রেও আপনারা অনেক ইনহ্যান্স বা আরামদায়কভাবে কাজ করতে পারেন কমফোর্টেবলভাবে কাজ করতে পারেন মাইনিং সেগমেন্টে হোক বা ট্রেলারের ক্ষেত্রে হোক সব ক্ষেত্রে এই গাড়িটা একটা বেটার মানে মোবিলিটি বেটার এক্সপিরিয়েন্স বেটার পারফরমেন্স বেটার পাওয়ার দিতে সক্ষম সব ক্ষেত্রে আপনার কাজ অনুযায়ী চার নম্বরে থাকছে দি লোড ক্যাপাসিটি মানে এটা আসলে মানে না বললেও আপনারা জানবেন যে ভলভোর গাড়ি কতটুকু লোড টানতে সক্ষম তো এটা আপনাকে সর্বোচ্চ লেভেলের এফিসিয়েন্সি দিতে সক্ষম হবে আপনার লোড অনুযায়ী এই যে ইঞ্জিনটা রয়েছে সেটা তো বেটার একটা মানে লোড ক্যারি করার মতো একটা মেশিন এটা এক কথায় পাঁচ নম্বরে থাকছে দি ড্রাইভার ইন্টারফেস তো ড্রাইভারের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা থাকছে যে যে অপশনাল ফিচারগুলো থাকছে সেটা কিন্তু অনেক মানে যে ইন্টিরোডটা থাকছে সেটা কিন্তু বেস্ট লেভেলের ইন্টিরোড থাকছে এই গাড়িটার বা ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে আই শিফট গিয়ার বক্স স্টিয়ারিং অপশনাল অনেক ফিচার ট্র্যাকশন কন্ট্রোল এবিএস ব্রেক তো অনেক অনেক ফিউজ মানে অনেক অনেক ফিচার রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ড্রাইভার কিন্তু বেস্ট একটা ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স বা ড্রাইভ ড্রাইভিংয়ের কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে গাড়ি কন্ট্রোলিংয়ের ক্ষেত্রে বেটার একটা কনফিডেন্স পাবে তো ড্রাইভারের কন্ট্রোলিংয়ের ক্ষেত্রে বা ড্রাইভারের পরিচালনার ক্ষেত্রে গাড়িটা বেটার একটা কন্ট্রোলিং পাবে বেটার একটা কনফিডেন্স পাবে তার মানে কি বলা যায় কাজ অনুযায়ী বা ড্রাইভিং করার সময় আর ছয় নম্বরে থাকছে যেটা সেটা হলো দি রোবাস্ট ইন্টিরিয়র তো বাইরের ক্ষেত্রে যদি ধরা হয় মানে গাড়ির আউটলুকের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু মানে চরম একটা ব্যাপার রোবাস্ট ইন্টিরিয়র আপনার দেখে বুঝতে পারছেন আপনারা যে আসলে কতটা রোবাস্ট এটা তো রোবাস্ট হওয়ার কারণে তো আজকের দিনে এই ভিডিওটা দেওয়া এই গাড়িটার তো মানে সেটা চরম লেভেলের রোবাস্ট চরম মানে মানে দুর্ধর্ষ বলার মতন আসলে কতটা রোবাস্ট এটা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এবং সাত নম্বরে থাকছে দি আই শিফট রেঞ্জ তো আই শিফটের যতগুলো অপশন রয়েছে রেঞ্জ রয়েছে যতগুলো ফিচার বা ফেসিলিটিস রয়েছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে সব ক্ষেত্রে কিন্তু বেটার একটা পারফর্ম আপনাকে দিতে বেটার একটা পারফরমেন্স আপনাকে দিতে সক্ষম যদি আপনারা এই গাড়িটা কিনেন মানে যাদের ক্ষেত্রে যারা কিনেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বেটার বা এফিসিয়েন্সি বেটার পাওয়ার বেটার চয়েস বা সব ক্ষেত্রে একটা পারফেক্ট একটা জিনিস যে বেটার আই শিফট রেঞ্জ তো আই শিফটের বেটার তাদের কাছে অপশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই জিনিসটা তারা এখানে উল্লেখ করছে সাত নম্বরে তো ভিভার্স এই ছিল এই গাড়িটার সাতটা বেসিক সাতটা বেস্ট ফিচার যেটা ভলভো এফ এমএক্সকে নেক্সট লেভেলের গাড়ি হিসেবে প্রমাণ করে মানে আমার ক্ষেত্রে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে সেই জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তো ভিওয়ার্স এই ছিল ভলভো এফ এম এক্স ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি বা পাঁচশো চল্লিশ যেটা ভলভো এফ এম এক্স পাঁচশো চল্লিশ ট্রাক্টার রয়েছে সেটার ফুল স্পেসিফিকেশন এবং ওয়েট সান ডাইমেনশন এবং ইঞ্জিন পাওয়ার যা যা রয়েছে সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর সকলকে জানাই ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আশা করি আপনাদের এই আজকের দিনটা ভালো কেটেছে ঈদের দিনটা আর নেক্সটে আপনারা কোন বাস অথবা কোন ট্রাক সম্পর্কে দেখতে চান সেটাও আপনাদের সেটা আপনারা জানিয়ে রাখতে পারেন আপনারা যেখানে দেখে থাকেন আপনারা যদি ইনস্টাগ্রামে দেখে থাকেন কোনো ট্রাক সেটা সম্পর্কে আপনারা জানাতে পারেন প্লাস যদি আপনার যদি মনে হয় গাড়িটা খুবই রেয়ার আপনার কাছে যদি ছবি থাকে সেটাও আপনারা পোস্ট মানে সেটাও আপনারা কি বলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারেন যে গাড়িটা সম্পর্কে আমি জানতে চাই সেটাও আমি জানার চেষ্টা করবো এই গাড়িটার কী কী ফিচার বা কী কী আর কি জানানো সম্ভব আমার ক্ষেত্রে সেটা যদি আপনারা ভিডিও আকারে দেখতে চান সেটা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো বা কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো মেসেজে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি আর আপনারা যদি দেশি কোনো ট্রাক সম্পর্কে জানতে চান ইন্টারন্যাশনাল কোনো ট্রাক সম্পর্কে জানতে চান বা কোনো ইঞ্জিন সম্পর্কে যদি জানতে চান যদি কোনো ইঞ্জিন যেরকম জেনারেটারের ক্ষেত্রে বা বড় ইউজের ক্ষেত্রে যে বড় বড় ব্র্যান্ডেড যে ইঞ্জিনগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যদি যদি জানতে চান অবশ্যই আপনার কমেন্ট করে জানাতে পারেন সেগুলো সম্পর্কে আমি জানানোর চেষ্টা করবো যে কোনো বাস অথবা যে কোনো ট্রাক বা যে কোনো বাস ট্রাকের ইঞ্জিন সম্পর্কে বা কমার্শিয়াল ইঞ্জিন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব যদি আপনারা জানতে চান অবশ্যই আপনার কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি জানার চেষ্টা করবো